হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং রমজান সকলে ভালো কাটছে আবারো হাজির হলাম ইফতারের একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে সহজে একই পদ্ধতিতে কিমা তৈরি করে দুই ধরনের কিমা আলু চপ তৈরি করা যায় এই কিমা আলু চপ খেতে ভীষণ মজার আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না দর্শক চলুন তাহলে মূল রেসিপি শুরু করা যাক শুরুতে আমি ভেতরের কিমাটা তৈরি করে নেব এর জন্য চোলা একটি পাত্র বসিয়ে সামান্য তেল দিয়ে নেছি তেলটা গরম হলে এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি আর দুটো কাঁচা মরিচ কুচি এখন এই পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ সামান্য ভেজে নিতে হবে ভাজতে ভাজতে যখন রং পরিবর্তন হয়ে এই রকম বাদামি হয়ে আসবে আর নরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ চিকেন কিমা চিকেন কিমা পরিবর্তে চাইলে বিফ বা ল্যাম কিমাও ব্যবহার করতে পারেন তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা মিলিয়ে হাফ চা চামচ এক চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণটা একটু বুঝে ব্যবহার করতে হবে কারণ সয়া সসে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে লবণ থাকে এখন এই কিমা ভালো মতো নেড়ে চেড়ে তারপর রান্না করে নিতে হবে যেহেতু চিকেন কিমা তাই রান্না হতে খুব বেশি সময় লাগবে না চুলার আজ হাইতে রেখে আমি এই চিকেন কিমা ভালো মতো রান্না করে নিয়েছি এবং ভেতরের পানিটা ভালো মতো শুকিয়ে নিয়েছি খেয়াল রাখবেন ভেতরে যেন কোনো পানি না থাকে তাহলে কিন্তু চপ ভালো হবে না এখন এই কিমাটা আমি প্রথমে ঠান্ডা করে নেব তারপরে চলে যাব চপ তৈরি করতে আমি এখানে এক কেজি আলু সেদ্ধ করে খুব ভালো মতো ম্যাশ করে নিয়েছি যারা চুলায় আলু সেদ্ধ করবেন তারা আলুর পানি খুব ভালো মতো শুকিয়ে নেবেন আর যাদের কাছে ওভেন আছে তারা চাইলে আমার মতো ওভেনে আলু সেদ্ধ করে নিতে পারেন এখানে আমি ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ কুচি আর তিনটা কাঁচা মরিচ কুচি চুলায় ফ্রাই প্যানে হালকা তেল দিয়ে একটুখানি টেলে নিয়েছি এতে করে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় খেতে ভালো লাগে আর এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়েছি এটা আমি হাত দিয়ে এইভাবে একটু গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন স্বাদ মতো লবণ লবণটা একটু বুঝে ব্যবহার করতে হবে কারণ কিমা কিন্তু অলরেডি লবণ দিয়ে রান্না করা আর দিয়ে দিলাম সামান্য ধনে পাতা কুচি এখন এই সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নিতে হবে আলুটা মাখানোর সময় যদি মনে হয় আলু ভর্তা কিছু নরম হয়ে গিয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এর মধ্যে কিছুটা ব্রেড ক্রাম ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এর নরম ভাবটা অনেকটাই কেটে যাবে সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নিয়েছি এখন চপগুলো তৈরি করব আর তার জন্য আমি দুই হাতে সামান্য তেল মাখিয়ে নিয়েছি এতে করে চপগুলো বানাতে সুবিধা হবে প্রথমে ভেতরে কিমার পুর দেওয়া চপটা তৈরি করে দেখাচ্ছি আর এর জন্য একটু বেশি পরিমাণে আলু নিতে হবে আলুটা নিয়ে এভাবে একটু লম্বা করে ভেতরে একটু গর্ত করতে হবে তারপর এর ভেতরে কিমার পুরটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে চারেপাশের আলু দিয়ে উপরটা কাবার করে দিতে হবে সাধারণত যেভাবে ভেতরে ডিম দিয়ে ডিম চপ তৈরি করা হয় ঠিক সেইভাবে তারপর দুই হাত দিয়ে এইভাবে একটু ভালো মতো মসৃণ করে চারপাশ সমান করে নিতে হবে দেখুন ঠিক এইভাবে ডিম্বাকৃতি করে চপটা তৈরি করে নিলাম এভাবে আমি দুটো চপ তৈরি করেছি আর বাকি যেই আলু ভর্তাটা আছে তার সাথে বাকি কিমা সবটুকু আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যাদের কাছে ভেতরে পুট দিয়ে চপ তৈরি করতে একটু ঝামেলার মনে হবে তারা এই আলু ভর্তার সাথে কিমা সরাসরি মাখিয়ে চপটা তৈরি করতে পারেন এখন সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে নিচ্ছি সব কিছু ভালো মতো মাখিয়ে এখন নর্মাল কাটলেটের শেপ করে এই চপগুলো আমি তৈরি করব এর জন্য সামান্য আলু ভর্তা নিয়ে তারপর এভাবে দুই হাত দিয়ে চেপে চ্যাপটা করে চার পাঁচটা এভাবে একটু হাত দিয়ে মসৃণ করে এভাবে চপগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আমি সবগুলো চপ তৈরি করে নিয়েছি ভেতরে কিমার পুর দিয়ে আমি এই দুটো চপ তৈরি করেছি আর বাকিগুলো এইভাবে নর্মাল কাটলেটে শেপ করে তৈরি করেছি এখন এগুলোকে আমি ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নেব এর জন্য আমি একটা পাত্রে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম আর আর এক পাত্রে নিয়েছি ফ্যাটানো ডিম ব্রেড ক্রামে চপ গড়ানোর সময় চেষ্টা করবেন দুই হাত ব্যবহার করতে যেই হাত দিয়ে ডিমে চপগুলো চোবাবেন সেম হাত ব্রেড ক্রামে দেবেন না তাহলে কিন্তু হাতের মধ্যে সব ব্রেড ক্রাম লেগে যাবে 
কাপটা ডিমে চুবিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রাম দিয়ে ভালো মতো এভাবে গড়িয়ে নিতে হবে খুব ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম দিয়ে গড়াবেন কোথাও যেন ফাঁকা না থাকে কারণ যদি কোথাও ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু চপগুলো তেলে ভাজার সময় ভেঙে যেতে পারে আর চাইলে আপনি এই চপ ব্রেড ক্রামে গড়ানোর পরিবর্তে বেসনের গোলায় চুবিয়েও ভাজতে পারেন যেইভাবে বেগুনের জন্য বেসনের গোলা তৈরি করতে হয় ঠিক সেইভাবে দেখুন আমি খুব ভালোভাবে ব্রেড ক্রামে এটাকে গড়িয়ে নিয়েছি আর ঠিক একইভাবে আমি সব চপগুলো ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিয়েছি এখন আপনি চাইলে এই চপগুলো ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন আর যদি ফ্রোজেন করেন সেই ক্ষেত্রে ভাজার আগে ফ্রিজ থেকে বের করে সরাসরি গরম তেলে দিয়ে দেবেন ডিফ্রোজ করবার কোনো প্রয়োজন নেই আর সেই ক্ষেত্রে চুলার আজ লোতে রেখে চপগুলোকে ভাজবেন আর আমি এখন এই চপগুলো আপনাদেরকে ভেজে দেখাবো আর ভাজার আগে পনেরো মিনিট আমি এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রাখবো যেন ব্রেড ক্রামটা চপের গায়ে ভালো মতো সেট হয়ে যায় চুলায় একটি পাত্র বসে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটা ভালো মতো গরম করে তারপর এর মধ্যে এক এক করে চপগুলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি তেলটা এমনভাবে দেবেন যেন চপের এক পাশ তেলের নিচে থাকে আর এক পাশ তেলের উপরে থাকে ডুবো তেলে কিন্তু চপগুলো ভাজবেন না তাহলে চপগুলো ভেঙে যেতে পারে আর খুব বেশি চপ একসাথে দেবেন না সেই ক্ষেত্রেও নাড়াচাড়া করতে গেলে চপগুলো ভেঙে যাবে আর এই চপ কিন্তু খুব বেশি উল্টানোর দরকার নেই দু একবার উল্টে পাল্টে দিলেই হবে আর খুব সাবধানে উল্টাবেন যেন চপগুলো ভেঙে না যায় এক পাশ ভালোভাবে হওয়ার পরে তারপরে উল্টাবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চপগুলো ভাঙবে না আমার চপগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি হালকা গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি এখন গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার স্বাদের কিমা আলুর চপ ভেতরে কিমার পুর দেওয়া চপটা আপনাদেরকে একটু ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন ভেতরে কিমাগুলো খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই চপ খেতে কিন্তু ভীষণ মজার একবার বানিয়ে খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন দর্শক আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন চাইলে আমাকে ফেসবুক পেজেও ফলো করতে পারেন লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আজ তাহলে এই পর্যন্তই কথা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রমজান মাস সকলে সুন্দর কাটুক আল্লাহ হাফেজ